Buon salvoni appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, l'Oculus Game su YouTube e su quella piattaforma di Odwin in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Proprio quest'oggi, a partire dalle 19, vi aspetto numerosi perché riprenderemo una carriera veramente difficile che ho definito impossibile da completare. Poi, insomma, per i curiosi capirete perché. Sta di fatto che in questo video vedremo sei partite addirittura di Serie A del nostro Venezia, di cui tre big match allucinanti. La Roma è una squadra forte, sicuramente molto più forte del nostro Venezia e sono anche belligeranti quest'oggi con questo 4-2-3-1. È chiaro che dobbiamo soprattutto andare a disinnescare quelli che sono i pericoli maggiori che derivano sicuramente dal regista arretrato, in questo caso Brian Cristante, che è lento, quindi con Trasiduri in marca tua seta potrebbero anche bastare. Ma in realtà questa squadra costruisce incredibilmente a partire dal centro-sinistra, nonostante qui ci sia un incontrista, di è un giocatore comunque trasversale che riesce anche a fare altro ed è un giocatore che va a scambiare tanti palloni, in questo caso contro il Bob, il difensore centrale era Kumbulla e mentre il terzino era Calafiori, quindi due uomini un po' diversi, ma sta di fatto che Vigna e Smalling possono essere in grado di andare a scambiare con Diawara, quindi dobbiamo preoccuparci anche di non essere troppo aggressivi nella zona di destra, perché la nostra zona di destra corrisponde alla zona di sinistra della Roma, che è quella più pericolosa per quanto riguarda non solo la costruzione di gioco bassa, ma anche le incursioni, perché Mkhitaryan è più alto di Cabral, quindi noi a destra per forza un terzino. Per quanto riguarda il resto, come potremmo andare a bloccare un 4-2-3-1, dove Zagnolo è sicuramente il pericolo maggiore poi quando si passa dalla tre quarti perché è il giocatore che ha fatto 5 assi quindi distribuisce palloni ma sa anche andare al tiro ora Sicuramente su di lui ci può stare una marcatura stretta, ma per bloccare questo disegno sarebbe utile sicuramente un 4-4-1-1, perché andremo a mettere tanto uomini laterali più bassi rispetto alle loro ali invertite, tanto potremo mettere un giocapista in più, una punta in meno e andare a supportare anche meglio il centrocampo, andare a disinnescare meglio le incursioni verticali. Però siamo in casa, mi chiedo io. E con questa classifica, che comunque ci sorride al momento, perché non provare anche se sono un minimo pericolosi? D'altronde, se noi ci preoccupiamo soprattutto di difendere, la vittoria non arriverebbe sicuramente mai, perché qua ci sono quattro giocatori comunque molto forti nella fase difensiva, quindi proviamo a fare il nostro classico 4-3 che al momento ci ha portato diverse fortune ma è molto rischioso come scelta questa volta vi ripeto perché loro sono davvero molto aggressivi se la palla finisce a Zagnolo è finita ma soprattutto abbiamo ancora Forte purtroppo lì davanti che non è sicuramente Scamacca che ancora non si è ripreso però proviamo a rischiarcela siamo in casa, andiamo a dimostrare che questo quarto posto momentaneo non è frutto del caso alla fine però Mourinho ci fa uno scherzetto, mette Pellegrini, C.O.C. e sposta sull'auti destra Zagnolo. Cambia poco da un punto di vista di costruzione del gioco, cambia invece tanto da un punto di vista di interpreti, perché chiaramente Pellegrini è molto più forte in quella zona di campo, con Zagnolo tra l'altro spostato sull'auti destra, che sarà sicuramente ancora più pericoloso poi con le incursioni rispetto all'altro giocatore che avrebbe dovuto prendere il suo posto in quella zona di campo. Vigna in avanti per Abram, palla poi indietro, ancora scambio veloce, Abram mette davanti alla porta Zagnolo che fa il gol del vantaggio, la Roma passa in vantaggio con un'azione veramente bellissima, manovrata molto bene con la punta che gestisce il pallone sul centro-sinistra, poi bellissimo il lancio anche per Zagnolo sull'out completamente opposto, gran bel gol da parte Roma, lo sapevamo, la qualità di questa squadra è sicuramente altissima, guardate che scambio molto veloce sul centro-sinistra e poi il gol veramente bellissimo di Zagnolo. Cristante per Vigna, palla lunghissima, ancora a cercare Abram che riesce a difendere il pallone con il fisico, poi palla ancora per Mkhitaryan che prova a saltare l'uomo, Mazzocchi era già ammonito, qui arriverà la seconda ammonizione per Mazzocchi, sfortunatissimo questo Venezia che deve adesso in qualche modo riessere disegnato per provare almeno a limitare i danni. Il 4-4-1 che abbiamo messo ha limitato sicuramente le incursioni della Roma, ma non è riuscita poi a creare più nulla per questo Venezia. A dire il vero, la Roma ha avuto una grande occasione e l'ha sfruttata benissimo nel primo tempo e poi chiaramente ha dovuto semplicemente amministrare, data purtroppo l'espulsione. Veramente super sfortunati. Luca Fiordini non vuole un nuovo contratto, prende 200.000 euro, che effettivamente è uno stipendio bassino per la Serie A. Quello che però voglio evitare è di aumentare subito il monte in gaggi. Quindi anziché, data di inizio contratto immediata, la posticipiamo a fine stagione. Questo cosa vuol dire? Che il contratto è sicuramente un contratto che eh, si svilupperà, ma non da adesso, ma a fine stagione. Quindi se accetterà chiaramente le nostre eh, richieste il signor Fiordilino, percepirà sicuramente di più, ma lo farà a partire dalla fine di questa stagione. Così non andiamo subito a impattare su questo monte in gaggi. Affrontiamo l'Inter di Inzaghi che lotta sicuramente qualcosa di importante, provare magari a vincere lo scudetto e notiamo subito la difficoltà di questa sfida. 
tre soli punti deboli, guardate invece quanti punti di forza che si possono andare a elencare, sarebbero veramente tantissimi da discutere, andiamo a vedere anche il rapportino del nostro osservatore, abbiamo a che fare con un 3-4-1-2 dove il gioco viene sviluppato prettamente sul centro di sinistra e sul centro destra con un gran lavoro anche dei due difensori centrali. Dobbiamo bloccare però Perisic e Darmian, bella la scelta di Perisic come esterno completo visto che Carilero eh, qui vesino va a allargarsi un po' quindi perdere ancora più spazio e non bloccare chiaramente questi due giocatori ha deciso l'allenatore di mettere un giocatore ancora più largo l'esterno completo resta quindi molto più vicino alla linea laterale rispetto a Tezzino fluidificante molto pericolosi lì davanti Martinez e Corea perché sono giocatori che sanno scambiare di prima ma sono anche giocatori che riescono palla a terra ad essere poi decisivi non solo quindi con gli assist fra di loro ma anche con i gol perché sono anche bravi sotto porta ora cosa possiamo fare noi? beh potremmo tranquillamente questa volta provare a fare un discorso differente rispetto a quello che abbiamo fatto con la Roma veniamo fuori da una batosta proviamo in qualche modo a fare più la provinciale visto che siamo stavolta fuori casa non siamo più in casa quindi non possiamo andare a pensare di poter essere sicuramente pericolosi contro l'Inter 4-4-1-1 con il Rinus che ritorna ma attenzione modifica lì davanti uomo dare perché non abbiamo un centravanti non abbiamo chiaramente eh, un attaccante che pressa in questo momento ancora fuori scamacca non vogliamo sicuramente già utilizzarlo si deve un po' recuperare Darmian per Correa buttato a terra da Ceccaroni non ci credo il terzino di riserva del Venezia ha commesso un errore incredibile fino adesso eravamo stati in grado di contenere l'Inter uh, in base alle varie incursioni adesso però ci sarà un rigore che verrà probabilmente trasformato dal rigorista dell'Inter il nero azzurro sul dischetto sarà Lautaro Martinez sappiamo ha ah, una grande capacità di segnare dal dischetto e ovviamente non sbaglia in questa occasione e con questa vittoria momentanea l'Inter è anche prima in classifica attendendo quello che poi accadrà tra Milan e eh, Cagliari più là e Buenia ancora per Busio Busio per Don Perez Don Perez per Ceccaroni che si inserisce potrebbe in qualche modo passare la palla Ceccaroni invece fa tutto da solo poi non può fare altro che andare a trovare un fallo fallo che però avviene purtroppo per noi fuori area quindi eh, dalle retrovie l'Inter con Vesino palla larga per Perisic grande caggio di Perisic ah, Perisic per Vesino Vesino dietro per Bassoni l'Inter chiaramente in questo momento non deve andare ad aumentare il pressing fa girare tantissimo il passaggio del pallone poi Barella addirittura da fuori aria che tiro di Barella Fiordino largo per Aramo ora il Venezia dovrà provare in qualche modo a gestire un po' di più uh, le fasi offensive perché abbiamo poco da perdere ma è anche vero che se mi spingo troppo magari con un 4-3 o con un 4-1 ancora di più rischio di prendere un altro gol adesso è praticamente finita però la partita palla per Vesino Vesino largo per Alexis Sanchez ancora una volta Alexis Sanchez il tiro di Alexis Sanchez il gol del 3-0 dell'Inter e devo dire che la difesa non era neanche stata più altissima eppure in questo caso abbiamo visto proprio un classico gol che si prende quando la difesa è troppo alta. Finisce qui di 3-0 per Inerazzurro, una partita stradominata su cui non ci sono assolutamente nessun tipo di recriminazioni. Abbiamo affrontato una squadra vera, abbiamo affrontato la prima in classifica e si vede nettamente il distacco qualitativo tra le due rose. La Juventus di Allegri è sicuramente un animale ferito, una squadra che magari non fa più paura rispetto a quella di qualche anno fa, ma attenzione perché la qualità dei singoli giocatori su FM nelle schede beh, è nettamente superiore alla nostra, anche se poi ci sono soluzioni tattiche veramente curiose. Qui abbiamo l'ala cortessino fortificante, sia a destra che a sinistra, addirittura qui l'ala in supporto, quindi va a fare ancora più da tappo con il terzino fortificante che difficilmente troverà il modo di uh, riuscire a sovrastare l'ala e andare fino in fondo per mettere i cross, ma anche la coppia d'attacco è molto curiosa. Se Seconda punta più attaccante che pressa, messo in supporto, quindi due giocatori che dovrebbero supportare chi, visto che non ci sta una punta che attacca alla profondità. Sono due giocatori che resteranno un po' più bassi e cercheranno probabilmente il dialogo con i giocatori che andranno a sovrapporsi lateralmente, questo perché hanno entrambi sulle fasce i giocatori che tendono ad arrivare fino in fondo. È una scelta curiosa, ma ripeto, attenzione a non sottolineare questa Juventus. Noi ovviamente siamo in casa, quindi come ogni volta che siamo in casa cerchiamo di essere un po' più propositivi, non con un 4-3-1 perché il nostro avversario ovviamente è troppo più forte di noi, ma ci proveremo con un 4-3. Ritorna finalmente Scamacca, ma purtroppo siamo orfani di Okereke, quindi a Arriva un giocatore in più, perdiamo un giocatore lì davanti, sempre difficoltà per il nostro Venezia. Questo sviluppo arriva da rimessa laterale con McKenny che poi arriva a passare il pallone per Chiesa. Bella questa palla in avanti, ma Chiesa poi si è difilato troppo. Alessandro, quindi per Locatelli, che deve provare a inventarsi qualcosa. Quindi ancora Alessandro, ancora Locatelli, palla al centro per Quadrado, speriamo in fuorigioco perché altrimenti questo è il gol della Juve. Ancora calcio d'angolo per questa Juventus, palla al centro, McKenny a recupero del pallone che invita ancora Di Bala a provare a offendere maggiormente questo Venezia che chiaramente è in loop di difficoltà ormai da due giornate, tre possiamo dire perché arriva anche il gol di Chiesa di testa. 
ancora corner per la Juventus stavolta Romero si ricorda come si uh, fa a parare palla per Buongiorno che poi la spazza praticamente a Docoio Coglio anche se la fase di transizione non è assolutamente questa quella che abbiamo impostato abbiamo visto una palla buttata letteralmente in attacco per l'avversario palla per Chiesa che riesce a girare la perchena ancora Chiesa ancora Juventus ancora diagonale di Chiesa palo esterno questa volta salva il Venezia sul lato sinistro il Venezia prova a costruire adesso la prima volta un'azione con Aramo che però perde assolutamente il tempo di gioco e adesso braccato quindi non può fare altro che andrà a disimpegnare per Perez quindi Busio traversa clamorosa secondo me era più facile prendere il gol che non andrà a fare questa traversa per Busio veramente incomprensibile la potenza assolutamente inutile che mette nel tiro finisce 2-0 per la Juventus che fuori casa riesce a fare tre punti facili contro un Venezia che ormai è veramente crollato letteralmente eh, dalle stelle alle stalle Cagliari, Venezia, da qui dobbiamo provare a ripartire un'altra volta con la nostra stagione, visto che veniamo da tre scopole gargantuesche, è vero anche il nostro avversario era sicuramente più forte in tutti e tre i casi, però sono sempre tre mazzolate, quindi dobbiamo provare anche in qualche modo a dare una sferzata ai nostri giocatori, cercando di mettere anche in campo un modulo differente, non che fosse stato il modulo il problema in precedenza, però può aiutare sicuramente a cambiare qualcosa, anche perché non possiamo più giocare col 4-3 in queste condizioni dove Okere, che era l'uomo più forte in quel modulo, è anche ancora infortunato, quindi perché non mettiamoci a specchio in questo caso con il Cagliari che mette sì due terzini fluidificanti, mette un braccetto, mette l'incontrista e registra il tanto che sono sicuramente più difensivi rispetto ad altri centrocampisti, quindi permettono di dare anche più equilibrio e permettono al centrocampista offensivo, attaccato di sostegno, di andare poi a supportare la manovra d'attacco per Pavoletti. Quindi cosa possiamo fare? Proviamo a varare il modulo Tuchel, quindi anche noi 3-4-2-1, ma attenzione la nostra variante è avere due giocatori ancora più bassi, almeno in fase di partenza, come appunto Perez e Fiordinino, ma regista mobile e secondo mediano, a differenza del regista dato e dell'incontrista, sono giocatori di movimento, quindi andranno poi eh, portando il pone in avanti a supportare loro stessi la manovra, poi uno scarico veloce, magari lateralmente per il tesino fluidificante o verticalmente per il Cioci e l'ADS potrebbero poi renderci più pericolosi. Sicuramente siamo molto offensivi, troppi atteggiamenti da attacco offensivo in questo caso ma dobbiamo provare a fare la partita sin dall'inizio poi magari possiamo anche arretrare un po' il baricentro qualora arrivasse subito il gol settimi in classifica firmerei comunque per una posizione del genere a fine stagione ventottesimo ancora latitano però occasioni a schermo quindi andiamo a svegliare un po' i nostri ragazzi con un incoraggiamento Mazzocchi per Ampadu Ampadu gestisce quindi il pallone poi andrà lo scarico ancora laterale per Mazzocchi per Fiordino Mazzocchi e Fiordino tra l'altro che hanno anche chiesto uh, di avere un ingaggio adeguato alla Serie A entrambi eh, perché pigliano effettivamente troppo poco però subito cominciano ad arrivare le richieste di rinnovo quando giustamente la squadra va oltre le aspettative punizione per questo Venezia palla che però riesce in qualche modo ad essere sventata da questo Cagliari Apsa riesce comunque a mettere al centro per Ampadu che di testa va al vantaggio grande Ampadu che non aveva trovato spazio in questa uh, prima parte di stagione questo perché gli preferivo altri giocatori ma Ampadu quando parte sicuramente più basso può essere sicuramente una difesa a 3 molto più utile rispetto che a una difesa a 4 perché ripetiamo non ha la struttura fisica ancora per essere un difensore titolare di una difesa a 4 ma come terzo difensore in difesa a 3 allora sì che può trovare la possibilità di fare la partita Cragno subito in avanti per Maric che riesce ad allargarla per Gio Pedro attenzione a Gio Pedro che deve essere fermato Gio Pedro è ammonito ma non prova assolutamente a entrare in area di rigore esce addirittura e poi palla bassa per Keita Balde che per poco non riesce a fare un pareggio che sarebbe stato clamoroso perché ricordiamo il Cagliari non ha fatto nulla se non in questa azione all'84 ma la partita non è finita mai di regato se non ce n'è nel sacco quindi corner per questo Venezia Busio sul primo palo attenzione mischia furibonda forse rigore per il Venezia Eisman tiro parata di cranio non c'è niente da fare ma è mai possibile che ogni persona che metta a battere i rigori in questo Venezia non è capace è clamoroso ne abbiamo battuti tantissimi 1 a 0 quindi per il Venezia che fuori casa riesce a sbloccarla male per il discorso rigori ma sono tre punti assolutamente fondamentali in questo momento della stagione il Bologna scende in campo con il 4-2-3-1 così come ha fatto a suo tempo a inizio episodio la Roma e sappiamo come è finita dobbiamo stare attenti però è anche vero che questo Bologna non è che se la stia passando benissimo nelle ultime 5 partite 4 pareggi e addirittura una sconfitta 
Proviamo quindi a bloccare il piede migliore di Dykes e anche di Shoten, che con le sue geometrie potrebbe metterci in difficoltà, Shoten che stiamo utilizzando in un'altra carriera su quella piattaforma viola nella Conte Challenge che vi invito a guardare, carriera veramente incredibile fino adesso, ma il vero regista quest'oggi sarà Soriano, quindi contrasti e pressing su di lui, marcatura stretta su Arnatovic, giocatore veramente completo, tanto potrebbe sfruttare il fisico, tanto potrebbe sfruttare la tecnica, visione, tecnica, contro palla, passaggi sicuramente ottimi per uno che è addirittura ambidestro. Ora, come possiamo bloccare questa squadra? Diciamo che avrei preferito utilizzare un 4-2-3-1 per mettermi a specchio, visto che siamo in casa, o al massimo un 4-3 per provare magari a contenere tutta quella qualità che ha il Bologna, che sembra fatto su FM, una malanga di Wonder Kid, però in questo preso momento, come dicevo anche tempo fa, non abbiamo purtroppo uno Okereke in forma, quindi non possiamo sfruttare Okereke che è ancora infortunato, proviamo quindi a mettere in campo le soluzioni migliori possibili in questo momento, ovvero una difesa a 3 con Ampadu che finalmente può scendere in campo titolare e con un centrocampo centrale che è ricco di elementi di qualità come Vacca, Perez e Busio. Speriamo chiaramente che la marcatura stretta su Arnatovic sia efficace perché obiettivamente è l'uomo in più di questo Bologna. Arnatovic, proprio lui, recupera il pallone, palla al centro per Dax, palla che rimpala sul nostro giocatore quindi Dominguez ancora Pesco Volse il tiro alto sopra la traversa Dax Shoten ancora Dax ancora Soriano però viene anticipato quindi Busio Eiman prova a saltare l'uomo grande numero e poi che gol ha fatto che gol ha fatto Dan Eimans Mazzocchi, Mazzocchi per Busio, Busio atterrato da Dykes, attenzione perché Dykes era già ammonito, potremmo avere anche un vantaggio tattico, già al 56esimo, Bologna è in 10. Cambio rischiosissimo, guardate chi sarà il terzino fluidificante di sinistra, ci ho messo Sofian, siamo in vantaggio di un gol, voglio provare a essere ancora più aggressivo, attenzione però Arnatovic che in diagonale prova subito a mettere in difficoltà Romero, ci siamo salvati per il rozzo della cuffia ristabilita la parità numerica, questo perché non c'è stata un'espulsione, ma un giocatore che si infortuna, avevo già terminato i cambi, Sigurdsson era da poco entrato, ma già ci abbandona, quindi ridisegniamo la formazione con un 4-4-1 e andiamo chiaramente a giocarci questi ultimi minuti con grandissima difficoltà perché ci sono molti uomini offensivi, perché volevo addirittura provare a chiuderla con l'uomo in più e invece mi sono beccato l'estrema sfortuna di avere persino un giocatore infortunato a pochi minuti dall'inserimento in campo Romero quindi pronto al rilancio attende che chiaramente qualche compagno salga perché non vuole sprecare l'opportunità palla per Aramu su intervento sbagliato giocatore del Bologna Aramu entra nell'area di rigore e purtroppo la butta praticamente sui spatti avesse fatto gol sarebbe rientrato nelle mie grazie e invece no vittoria soffertissima quindi per questo Venezia sul Bologna abbiamo giocato meglio lo dimostrano anche chiaramente le medie ma quanta 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 fatica Affrontiamo l'Udinese ed è un banco di prova decisamente interessante per il nostro Venezia perché dobbiamo capire se possiamo puntare su questo modulo perché dobbiamo anche capire se possiamo uscire da questa crisi di risultati e inizio episodio di giocate che non sono state sicuramente esaltanti comunque nelle vittorie che sono arrivate nelle ultime partite. Ora Pussetto e Deulofeo. Un attacco sicuramente pericoloso, soprattutto perché Deulofeo viene messo come trequartista, sì, perché è un giocatore chiaramente decisamente tecnico, che ha grande fantasia. Chiaramente la scheda non è che sia proprio super esaltante, preferisco più utilizzarlo lateralmente, ma qui viene messo centralmente, giocatore di, di grande strappo, quindi sarà sicuramente molto pericoloso. Scelta sull'out di destra che non mi convince, mezzala più terzino fluidificante, qui avrei preferito l'esterno completo che invece hanno messo sull'out opposto, restare a largo, ma che senso ha tenerlo largo, visto che ci stava già un regista arretrato, che comunque non gli dava fastidio mettiamo da parte l'esperimento Sofiana che non mi ha convinto nell'ultima partita ma ahimè volevo appunto vedere se potevamo sfruttare magari un giocatore un po' più dinamico un giocatore un po' più fantasioso è stato un disastro completo quello che possiamo fare però oggi come oggi è cercare di capire se Busio può davvero giocare a DS perché anche questa è sicuramente una scelta scellerata tra virgolette perché è più un giocatore da centrocampo però Devo dire la verità, a me Aramo continua a non convincermi. L'Udinese che tra l'altro è in tredicesima posizione, hanno 19 punti, potrebbero magari pensare questo oggi di fare cassa. Palla al centro, attenzione, forse è possibile rigore per il Venezia. Vediamo il tiro di Esma che stavolta invece fa gol. Quindi il Venezia clamorosamente passa in vantaggio, ma sapete cosa vi dico? Siamo fuori casa, ma chi ce lo fa fare di continuare a provare a spingere? Il gol l'abbiamo fatto, non siamo una squadra che può gestire ovviamente una partita... Uh, D'attacco mettiamoci col 4-4-1-1. Come potete notare sull'out di destra abbiamo quindi ridisegnato il nostro assetto col 4-4-1-1. Non abbiamo gli uomini migliori secondo me però lateralmente. Busio addirittura c'è una campista laterale. Mazzocchi però adesso deve spingere per mettere un cross al centro. Eisman! Gol del Venezia 2-0. Diciamo che ha pagato quindi questa soluzione di essere un po' più difensivi dopo il gol. 
Io mi preoccupavo molto di Nese, vi dico la verità, perché è una squadra comunque con diversi elementi interessanti e per me se si riesce a fare un po' anche di mercato si può addirittura pensare di portarla subito al primo anno già in Europa, quindi vedendo giocatori molto pericolosi anche come De Olofeo negli strappi e Pussetto comunque che ha dei buoni tempi di inserimento, mi sono sentito in dovere di proteggermi subito dopo essere andati in vantaggio. Mancano ormai pochi secondi, l'arbitro dovrebbe fischiare a momenti, ma l'Udinese continua a gestire il pallone con Samazic, che la regala però alla nostra difesa. Quindi finisce qui 2-0 per il Venezia contro l'Udinese. Siamo stati più tattici questa volta, appena appunto abbiamo agguantato il vantaggio, ci siamo messi dietro e abbiamo cercato più che altro di difenderci. A quel punto l'Udinese ha dovuto uh, eccedere in quelle che sono le manovre di contropiede e poi ha subito addirittura anche il 2-0. Episodio lunghissimo quest'oggi con sei partite scoppole incredibili che hanno un po' ridimensionato ovviamente la nostra stagione ma diciamo che siamo ancora in alto in classifica, molto più di quello che mi sarei aspettato, siamo però quasi al giro di boa, cerchiamo anche di capire quello che accadrà nel prossimo episodio, beh ci sarà la Coppa Italia sicuramente e ci sarà anche forse un po' di mercato, chi lo sa, cerchiamo di capire anche come stanno lavorando poi gli osservatori, tutto questo però lo vedremo prossimamente, vi aspetto quindi all'episodio numero 8 di questo Venezia, buon salvone!